，给太后、皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢太后。坐吧。张姨太，在。拿个鳄鱼软垫给一贵人垫上，让她坐得舒服一些。这。谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘，今日急召嫔妃，又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘，赵姨太。微臣见过太后、皇上、皇后娘娘、各位主，起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中，乃是受了水银的毒害。水银。莲心。皇额娘、皇上，请细看这些炭灰，就是普通的炭灰啊。给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹。朱砂里是有水银成分的。果真心思狠毒。这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？必然。是在膳食上出了问题。苏联姑姑怎么了？张爷，请公围住，每个殿阁都细细搜查。苏联姑姑，主母都在长春宫，你这是要查什么？奉皇后娘娘懿旨，宜贵人母子遭人毒害，每个宫里都要细查。阿若姐姐，阿若姐姐，苏联姑姑，你们不能进来，我们主母家你们不能随便乱搜。都给我细细的搜明白了，你们不能进来。这些都是皇上赏的东西，都坏了，你们赔得起吗？让开，不让。娘，苏念姑姑。让开。太后，皇上，宜贵人与玫瑰人在玉玺时都很喜欢吃鱼虾，奴才原想看看这些鱼虾有什么问题。谁知到了御膳房才知道，供给宜贵人所食的鱼虾都死了，早扔了出去。所以，奴才才格外留心，找到了一小袋剩下的鱼食，想看看有什么异样。拿去给太医瞧瞧。这回皇上，这里头也有朱砂。臣妾和海贵人已经十分仔细了，没想到还是没防住这样的算计。贤妃，你的确已经很小心了，不过再小心也有百密一疏的时候。至于你该受什么罪、挨什么罚，等会儿。皇上自有处置。皇上，臣妾怀胎八月，为何会遭人如此谋算
还请皇上做主。皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声，到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人。查遍你们所有人的寝宫，想来一会儿便有消息了。皇后心思细腻，谢皇后娘。有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是。你在这候着，让三哥过来，请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的奴婢都已经做了，果然在某位主的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。如何？请皇上闻闻，看看这盒朱砂上。真的是什么气味？是，皇上是陈水香的气味。贤妃，宫中只有你一个人用陈水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何妆台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的妆台屉子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？嗯、小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送御下的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给玉玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫
。贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有，贤妃娘娘。拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一个人的红罗塔里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇袭之后，就给奴才要了不少朱砂。但是，但是奴才实在不知道他是去害人的。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为。姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人。别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚他有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了，从一个人惊蛰那日遇蛇。本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零搬去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为，我就该离一贵人越远越好。为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求。你若不兵行险招，把一个人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？毒妇，你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇后娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才苏炼说阿若拦着搜查，那想来阿若定是知情的。那好，把这个阿若带来，好好查问。苏炼。去把阿若带进来。是。事情查出来之前，你们两个先起来坐下。是不是忠心对主子，全看你的了。我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才苏炼去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年。这些年来不可谓不尽心尽力，可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主。您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小骆子作恶，想除去贵子。阿若，你在胡说什么？当日景阳宫遇蛇，是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说
，景阳宫的油彩里或染蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主内是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的，本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊！阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你，为了谋害我的孩子！你算计的如此之深，一个人，你真的好满足的心呐！一个人，一个人，来人，一个人，快送一个人去喷地，赵姨太，快去寻太医。这。来，好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些。你是伺候主多些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知。如今事发乃是天意，无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，恭承您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣，奴才，奴才。啊！哥，哥，哥，哥，多夫，你逼死了我哥，哥。哥，你死了，我可怎么办呢？哥，哥，你你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥，你这个毒妇！玫瑰人，玫瑰人，主人人，要不是你做的，玫瑰人，下路怎么拿他的一条命害你们？奴婢自知不活，今日便和小路子一样一同装死在这里，也算是报了主多年的恩义。已经死了一个，再死一个，岂不死无对证？太后、皇上、皇后娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年，她真的不是这样的人。贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘，皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃。太后，皇上，皇后娘娘，臣
切百口莫辩，只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思是不处置贤妃。皇娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃。并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折。着降为贵人，有进延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，有进延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他
他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛。但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送的自己。我就陪你，我哪里也不去您让我找的玉壶姑姑来了，让她进来。这，奴婢给皇上请安。你和李太平相识多年，有伺候过朕，是朕信得过的人。谢皇上看重。最近宫中接连出事，皇嗣损伤，许多人都深陷其中。你是局外人，看得清楚些。你替朕去查查。是，奴婢会为皇上分忧。啊啊啊再不老实招，我可就要用狠的了。我说了，是贤贵人害的，皇子都是他害的。您是？告诉我，安若怎么样了？这局臣妾输了，素烈，你和贵妃这次查的事情，雷厉风行，细致周全。阿若揭发了乌拉那拉氏的丑事，素烈和赵一泰查实了物证，臣妾查实了人证，娘娘秉公处置而已。最要紧的是，通过这件事，终于认清了贤贵人的真面目，连皇嗣都敢谋害。指不定哪天就动到咱们二个头上来了。贤贵人谋害皇嗣，设计永莲，意图夺嫡，本宫断不能忍。可不是嘛？为防着乌拉那拉氏每日有机可乘，东山再起，咱们不如趁此机会一了百了。不说本宫，便是皇额娘也饶不了他。娘娘。其实大阿哥本性不坏，只是贤妃教坏了他。若能将大阿哥养在臣妾膝下，臣妾定当好好看着大阿哥，让他事事都以二阿哥为尊。抚养永皇的事情，本宫会为你筹谋，且看皇上的心意吧。
多谢娘娘。时候不早了，先回去歇息吧。皇上这回伤心，身边必少不了人陪伴，你也多去劝慰皇上。是。莲心，宋贵妃。是。臣妾告退。此次的事情，贵妃出力不少，也不单单是贵妃。说到底，还是阿若告发。当日嘉贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边，果然如今查出贤贵人有如此大过。我带你去和皇后娘娘求情，好好的美人，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，嘉贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况嘉贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎行司，娘娘不救她。皇额娘要审她，本宫就是要救她，也得皇上点头才行。奴婢去慎行司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金琪默默说，给他塞钱的人并没有露了身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀。阿若在慎刑司，总是太闲。这中间看来，确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕，接下来怎么处置？那这个阿若。就先保着吧。奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊？奴婢多谢皇上关怀。慎行思考问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊？皇上，贤贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问就随意改口说贤贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身，可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才。奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情你也有身不由己之处，看在你为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧。阿若。既然皇上要留你在身边做御前宫女，那你往后便要更加小心，不得再有措施。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首，阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把她留在身边，将功抵过。臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上、皇后娘娘垂爱